আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা পৃথিবীর যেখানে থেকেই আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তর পর্বে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব লেখক গবেষক ঐতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান তাওহিদি প্রতিষ্ঠান নরসিংহী জামিয়া কাসিমিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল বর্তমান রেক্টর শেখ ডক্টর আনম রফিকুর রহমান আল মাদানি আমরা বরাবর আমাদের কাছে যে প্রশ্নগুলো আপনারা করে থাকেন আমরা বিজ্ঞ ওলামে কালামের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলোর কোরআন সন্নাভিত্তিক আনসার দেওয়ার চেষ্টা করেছি সে ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমরা একটা প্রশ্ন নিচ্ছি সেটা হলো আমাদের কাছে একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন একজন পুরুষ বা একজন মহিলা যখন শরীয়তের দৃষ্টিতে অপবিত্র থাকেন সে অবস্থায় উনি কোরআন স্পর্শ করে বা কোরআন মুখস্থ থাকলে দেখে বা এমনি কোরআন তেলাত করতে পারবেন কিনা বিষয়টা জানতে চেয়েছেন অপবিত্রতা দুই ধরনের একটা হলো যে অপবিত্রতার কারণে গোসল ফরস হয় আরেকটি অপবিত্রতা আছে যেটা দ্বারা অজু লাজেম হয় অজু ফরস হয় অজু করতে হয় যদি এমন অপবিত্রতা হয় যেটাকে জানাবতে গলিজা বলা হয় অর্থাৎ যেটা গোসল ফরস হয় সেই অপবিত্রতা দিয়ে কোরআন করিম তেলাওয়াত করা যাবে না কোরআন স্পর্শ করা যাবে না বরং হ্যাঁ কোরআনের দোয়াগুলো দোয়া হিসাবে যদি পড়তে চায় সে দোয়া পড়তে পারবে কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত হিসাবে সেগুলো পড়তে পারবে না আর যদি যে নাজাসত বা নাপাকের দ্বারা তার অজু নষ্ট হয়েছে কিন্তু গোসল ফরজ হয়নি সে অবস্থায় সে মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে চাই পুরুষ হোক নারী হোক এতে কোনো কারো এখতিলাপ নেই মতবিরোধ নেই এখন সে ধরে অর্থাৎ স্পর্শ করে পড়তে পারবে কি না কোরআন খেরিম এটা নিয়ে কিছু মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশ আলামায় কেরবের মত হইল যে অজুদি না থাকে তাইলে স্পর্শ করে কোরআন স্পর্শ করে পড়বে না পড়া যাবে না যেমন আবদুল্লাহ বিন বাদ রহমাহুল্লাহ তালা শেখ ওসাইন ওসাইমিন রহমাহুল্লাহ তালা তারা বলেছেন যে না কোরআন স্পর্শ করে তার পড়বে না যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লাম বলেছেন লাহিরুল্লাহ তাহিরুল এই যে কোরআন স্পর্শ করবে ওই ব্যক্তি যে পবিত্র এবং লাই আহমস ইল্লাল মুতাহারুন যারা পবিত্র তারাই একমাত্র কোরআন স্পর্শ করবে এই সমস্ত দলিল দিয়ে তারা বলেছেন যে অজুদি না থাকে কোরআন স্পর্শ করবে না তবে মুখস্ত পড়বে তবে কেহ কেউ বলেছেন যে যদি অজু না থাকে কোরআন স্পর্শ করে পড়তে পারবে কেহ কেউ বলেছেন তাদের যুক্তি হলো যে লাই আহমস ইল্লাল মুতাহারুন লাই আহমস সুহু হইল ফি কিতাবি বালহ কোরআন মজিদ ফি কিতাবি মাকনুন ফি কিতাব মাকতুন বা লোহ মাহফুজকে বোধান হয়েছে তো তার লোহ মাহফুজের যে কোরআন আছে লাই আমার সুইল্লার মতো আহারণ একমাত্র পবিত্র পরিচ্ছন্ন যারা তারা সারা স্পর্শ করতে পারেন অর্থাৎ ফেরেস তারা যেহেতু ফেরেস তারা সবসময় পবিত্র থাকেন এবং অতএব সেটা আমাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় এই জন্য তারা বলেছেন যে কোরআনে করিম কি উজু না থাকলে স্পর্শ করা যায় কেহ কেউ এই মত পোষণ করেছেন তবে অধিকাংশ ওলামে কেরামের মত হলো যে না কোরআনকে সে অবস্থায় স্পর্শ করবে না বরং মুখস্থ পড়বে আর নদ অজুগরি পড়বে কারণ এভাবে অনেকের মতে কোরআনের প্রতি যে সম্মান মর্যাদা দেখানো সেই সম্মান মর্যাদা দেখানো সম্ভব হয় না বরং কোরআনের প্রতি অবমানা হতে পারে দেখা যাক এবং এমনও দেখেছি কোরআনকে পায়ের উপর রেখে পড়া পড়ে যে কোরআনের প্রতি সম্মান দেখা একটা নোবেল নাটকের মতো এইভাবে শুয়ে শুয়ে এইভাবে পড়বে অজু আসে নাই ওসব খোঁজখবর নাই এই জন্য কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এটাও একটা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে অতএব আমিও বলবো যে কোরআন এই অবস্থায় না পড়ে আপনি অজু করে নেন অজু অজু করে তারপরে পড়েন যদি স্পর্শ করে পড়তে হয় আর নতুন আর মুখস্থ পড়েন যে সময় সুর আছে ওগুলো পড়েন কোনো অসুবিধা নেই শুক্রিয়া জিজাকাল্লাহ খাইরাম শেখ আমাদের সামনে সুন্দর বলছিলেন যে ভাইটি আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন আমরা আপনার প্রশ্নের মাধ্যমে গোটা বাংলাদেশ তথা গোটা পৃথিবীতে মুসলিম ভাই বোনদেরকে আমরা এটা জানাতে চাচ্ছি যে আমরা কোরআনের সম্মানার্থে আমরা পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যমেই 
কোরআনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব কোরআনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করব এতে করে কোরআনকে সাধারণ কিতাবের মতো যে একটা পরিবেশ তৈরি হওয়া সেটা হবে না কোরআনের সম্মান আমাদের কাছে থাকবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া